escribieron el contrato de casamiento y lo sellaron con su sello. Y el príncipe Sharkan no dejó de repartir generosamente entre los presentes una gran cantidad de oro para festejar su alegría y tiró puñados de oro que recogieron los servidores y los esclavos. Después despidió a todos los presentes, excepto a los cuatro cadíes y el mercader, y volviéndose hacia los cadíes les dijo, Ahora quiero que escuchéis las palabras que va a deciros esta joven, para que darnos una prueba de su elocuencia y su saber, y para que comprobéis las afirmaciones de este jeque. Y los cadíes contestaron, escuchamos y obedecemos. Y el príncipe Sharkan mandó tender un tapiz en el centro de la sala y colocó detrás de él a la joven para que no estuviese cohibida y pudiera hablar sin que la viesen extraños. Y en cuanto se tendió el tapiz, acudieron a rodear a su nueva señora las damas de servicio y la ayudaron a colocarse más cómodamente y a aligerarse de parte de sus vestidos y se maravillaban de sus perfecciones, y en su alegría le besaban los pies y las manos, y por su parte las esposas de los emires y visires se apresuraron a rendirle homenaje, dispuestas a oír lo que iba a decir al príncipe Sharkán y a los grandes cadíes de Damasco. Y antes de ir junto a ella, pidieron licencia a sus maridos. Cuando nos ató, Vio entrar a las esposas de los emires y visires, se levantó para recibirlas, las besó cordialmente, las hizo sentarse a su lado y les dirigía palabras cariñosas para corresponder a su homenaje. Y tan amable estuvo que todas se maravillaron de su cortesía, de su hermosura y de su inteligencia y se decían, nos han dicho que era una esclava pero seguramente es una reina, hija de un rey. Y exclamaron, oh señora, has iluminado la ciudad con tu presencia y has colmado de honor a este país y a este reino, y este reino es tu reino, y este palacio tu palacio, y todas nosotras somos tus esclavas. Y ella les dio las gracias de la manera más dulce y agradable. Pero en este momento, Sharkan la interpeló desde el otro lado del tapiz y le dijo, «Oh hermosísima joven, joya de estos tiempos, esperamos ansiosamente tus palabras elocuentes, pues dicen que estás versada en todas las ciencias y hasta en las reglas más difíciles de nuestra sintaxis». Y la joven Nodatú, con voz más dulce que el azúcar, respondió, tu deseo está sobre mi cabeza y sobre mis ojos, y para satisfacerlo hablaré sobre las tres puertas de la vida. Palabras sobre las tres puertas Y no da tú, dijo, te hablaré en primer lugar, oh príncipe valeroso, de la primera puerta, el arte de saber conducirse. Sabed, pues, que la vida tiene un objeto y que el objeto de la vida es desarrollar el fervor. Ahora bien, el principal fervor tiene su forma en la pasión, que es bella por su fe. Nadie alcanzará el fervor más que por una vida activa, animada por la pasión, y esta vida puede vivirse en cualquiera de los cuatro grandes caminos de la humanidad. El gobierno, el comercio, la agricultura y los oficios. En lo que concierne al gobierno, es necesario que aquellos escasos hombres que están llamados a gobernar el mundo posean la ciencia política, una sutileza exquisita y una habilidad perfecta, y en ningún caso deben dejarse guiar por su capricho, sino por un alto ideal, cuyo fin es alá, el que todo lo puede, y si regulan su conducta hacia ese, este fin, la justicia reinará entre los humanos y cesarán las discordias en la superficie de la tierra. Pero lo más frecuente es que sigan sus inclinaciones y acaben por resbalar en errores y 
y uno de los descendientes de Sasan dijo, la autoridad y la fe son dos hermanas gemelas, la fe es un tesoro y la autoridad su guardián. Y nuestro profeta Mohammed ha dicho, dos cosas rigen el mundo, la autoridad y la ciencia, si son rectas y puras, el mundo camina por la vía derecha, si son nefandas y malas, el mundo cae en la corrupción. Y el sabio ha dicho, el rey debe ser el guardián de la fe, de cuanto es sagrado y de los derechos de sus súbditos, pero ante todo debe velar porque estén de acuerdo los que manejan la pluma y los que manejan la espada, porque quien falte al hombre que maneja la pluma resbalará y se levantará jorobado. Y el rey Ardechir, que fue un gran conquistador, dividió su imperio en cuatro distintos y se mandó fabricar cuatro sellos en cuatro anillos. El primer sello era el anillo del distrito marítimo y así sucesivamente los otros tres. Y lo hizo para asegurar el orden en su reino y así se siguió hasta la era islámica. Y el rey Kesra el gran rey de los persas escribió a su hijo, al que había confiado el ejército de sus 